ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி ஐஷு சமையலில் பார்க்க போகிறது பானிபூரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒன்று ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பூரிக்கான மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் ரவை நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் ரவை வந்து நாற்பத்தஞ்சு பானிபூரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் கரெக்டான அளவு எப்பவுமே ரவை அதிகமாக இருக்கணும் அது கால் டீஸ்பூன் அளவு சமையல் சோடா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளித்து தெளித்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ஸோ அந்த மாவு வந்து எப்படின்னா நீங்கள் பிசையும் போது கொஞ்சம் பிசு பிசு தன்மையோடு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரவை வந்து ஊறி வரும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் மாவு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நல்லா கவர் பண்ணி மூடி வச்சுடுங்க ஏன்னா மாவு வந்து காயக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்வீட் சட்னி எப்படி பண்ணான்னு பார்த்துடலாம் அதுக்காக நான் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவில் புளி எடுத்து ஊற போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா திக்காக நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இதில் வந்து நான் மூணு ஏ பேரிச்சம்பழம் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இல்லாட்டா நீங்கள் சுகர் சேட் மசாலா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேட் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு நான் இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இப்போ நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஸ்வீட் சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பானி வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக வந்து ஒரு கை அளவு மல்லி மல்லி இலை ஒரு கை அளவு புதினா இலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி அரை டீஸ்பூன் அளவு சேட் மசாலா ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அரை டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா இப்போ அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா க்ரீன் பானி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அரை எலுமிச்ச பழத்தை நல்லா ஸ்பைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது நல்லா ஒரு புளிப்பு தன்மையை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்னது பானி ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃபிங் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்காக நாலு உருளைக்கிழங்க அவிச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா இந்த மாதிரி கையில் வச்சு இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனியன் வந்து நறுக்குனது சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பட்டாணி பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் அரை டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து மல்லி இலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பூரி எப்படி மேக் பண்ணாலும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறுனக்கப்புறம் இருபது நிமிஷம் ஊறுனக்கப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து இப்போ நல்லா உருட்டிக்க போகிறோம் மொத்தமாக சேர்த்து உருட்டாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இப்படி உருட்டிக்கோங்க நல்லா தின்னாக உருட்டணும் திக்காக இருக்கக்கூடாது அப்போனா பூரி வந்து நல்லா உப்பி வராது ஸோ வந்து நல்லா தின்னாக நல்லா மெல்லிஸாக உருட்டிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிஸாக உருட்டினக்கப்புறம் நான் வந்து இன்றைக்கி மூடி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கின்னி இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை வச்சு இது பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து நம்ம இது பண்ணி எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரிமைனிங் மாவை அந்த மாவு கூட சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சா அதுக்கப்புறம் நல்லா எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி விடுங்க ஏன்னா நல்லா தின்னாக இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது மாவு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வெட் கிளாத் வச்சு மூடி வச்சுட்டு ரிமைனிங் மாவை வந்து நீங்கள் வந்து உருட்டிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் காயணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பூரியை போட்டுட்டு இப்படி நல்லா தட்டி தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா வந்து தெரியும் நல்லா உப்பி வருது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல உப்பி வரும் இப்படி தட்டை தட்டை தான் நல்ல உப்பி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லைட் லைட்டாக அப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க டக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு வெந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் டக்குன்னு எடுத்துடாதீங்க நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஒரு கோல்
ஏன்னா வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது நீங்கள் உடனே எடுத்துட்டிங்கன்னா அது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஸோ வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்தக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தால் போதும் எண்ணெய் வந்து உள்ளே சில சில சமயம் அந்த மாதிரி தங்கிடும் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி தங்கக்கூடாது ஸோ அதை வந்து நல்லா இருத்து அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெய் தங்காது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பூரியும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் பானிபூரிக்கு ஃப்ளேமை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹையாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் போட்டக்கப்புறம் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இப்ப நம்ம இத வந்து ஒரு பவுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க நான் உடைச்சு காட்டுறேன் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு அழகா கிறிஸ்பா உடையுது இது வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தா ரொம்ப அருமையான டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இன்னொரு பூரி எடுத்து அதுல ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் சோ இந்த ஸ்டஃபிங் நல்லா வச்சக்கு அப்புறம் ஸ்வீட் சட்னியும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பானிய எடுத்து சர்வ் பண்ணிடுங்க ஸோ வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க